Zauberwald. Stell dir vor, du machst einen schönen Sommerspaziergang durch einen hellen, grünen Wald. Du läufst einen schmalen Waldweg entlang. Die Sommerluft ist erfrischend warm und angenehm. Du atmest einmal tief ein und wieder aus. Auf einer wunderschönen, mit Blumen übersäten Lichtung bleibst du stehen. Du schaust dich um und genießt den Anblick. Nun entdeckst du einen kleinen Bach am Ende der Lichtung. Aber was ist das? Am Bach steht ein wunderschönes, pinkes, flauschiges Einhorn. Als du näher kommst, sieht dich das Einhorn und schaut dich neugierig an. Es kommt näher und schnuppert an dir. Du musst lachen, weil es so kitzelt. <lacht> Nachdem du dich beruhigt hast, stellt sich das Einhorn vor. Mein Name ist Glitzerwölkchen und ich wohne hier im Zauberwald bei der Fee Merida. Bei uns gibt es viele tolle Sachen zu entdecken. Komm mit, dann zeige ich dir alles. Für einen kurzen Augenblick bleibst du stehen und überlegst, ob du mitgehst. Da schaut dich Glitzerwölkchen mit seinen großen Kulleraugen an. Und du kannst nicht widerstehen und begleitest sie. Und schon beginnt der spannende Spaziergang durch den Zauberwald. Die Bäume sehen alles und können sogar sprechen, denn sie sind die Wächter des Waldes. Und hier, schau einmal her, die Blümchen niesen Regenbögen. Hitz, hitz, wenn die Sonne ihre Nase krabbelt. Dann kommen sogar die Eulen vorbei und rutschen den Regenbogen herunter. Hui! Er geht ein Stückchen weiter und du erblickst neben dir einen wunderschönen, glitzernden Fliegenpilz. Erstaunt bleibst du stehen und schaust, ob es noch mehr davon gibt. Auf einmal fällt ein großer Schatten auf euch. Du schaust auf und entdeckst einen sehr dunklen Teil des Waldes. Du fragst dich, was dort wohl passiert ist. Glitzerwirkchen antwortet dir mit traurigem Blick. Dort wohnt der böse Zauberer Tybalt mit seinem Gefolge. Er will den ganzen Zauberwald erobern und da würde es auch hier dunkel werden. Merida, unsere gute Fee, versucht alles, um etwas dagegen zu tun. Leider wird es immer schwieriger, denn Tybalt wird stärker und stärker. Aber vorerst genug damit. Merida will dich gern kennenlernen. Auf dem Weg zu Merida kommt er wieder an den Blumen, die Regenbögen niesen. Ups, ups den Eulen Hui! und glitzernden Fliegenpilzen vorbei. Bei einer riesigen, geschlossenen, weißen Tulpe bleibt ihr stehen. Plötzlich öffnet sich ein Blütenblatt. Eine kleine, schlanke Fee mit glitzerndem Blütenkleid schwebt das Blatt hinunter. Du bestaunst ihre schöne Blütenkrone und ihre prächtigen Schmetterlingsflügel. Schön, dass du gekommen bist. Mein Blütenorakel hatte wieder einmal recht. Es prophezeite mir, dass du mir beim Kampf gegen Tybalt hilfst und den Zauberwald erlöst. Auf einmal hört ihr ein dunkles Grollen. Ihr blickt hinauf zum Himmel. Ein schwarzes Einhorn verdeckt die Sonne. Auf seinem Rücken sitzt Tybalt und fängt an zu lachen. <lacht> Mit seinem Lachen ziehen schwarze Wolken auf und ein Sturm fegt durch den Zauberwald. Glitzerwölkchen und du flüchten in die Tulpe. Erst im Inneren bemerkt ihr, dass Merida nicht da ist. Ein leiser Hilferuf erreicht euch aus der Ferne. Er rennt wieder hinaus und entdeckt Merida in den Fängen von Tybalt. Dieser fliegt mit ihr auf dem schwarzen Einhorn davon. Glitzerwölki beginnt zu weinen. Was soll ich nur ohne Merida machen? Du beschließt, Glitzerwölki zu helfen und Merida aus den Fängen Tybalts zu befreien und den Zauberwald zu erlösen. Du steigst auf Glitzerwölkins Rücken 
und ihr begebt euch auf die Suche nach Merida mit dem Flug in Richtung Tybals dunkles Reich. Es wird immer dunkler, kälter und ein beißender Geruch steigt dir in die Nase. Die Welt von Tybalt liegt nun unter euch. Von oben erkennst du ein dunkles Moor, große Spinnen und monsterartige Bäume. Ihr fliegt direkt auf einen Vulkan zu und Glitzerwölkchen erzählt. Dies ist das Versteck von Tybalt. Es wird vom schwarzen Einhorn Charlie bewacht. Während Glitzerwölkchens Erklärung landet ihr leise auf einem kleinen Vorsprung des Vulkans. Du kletterst den Vorsprung hinab und versteckst dich für einen kleinen Moment hinter einem großen Stein und beschließt dann aber, dich auf die Suche nach Merida zu begeben. In dieser Zeit fliegt Glitzerwölkchen an den Eingang der Höhle und versucht, die Aufmerksamkeit von Charlie auf sich zu ziehen. Als dieser Glitzerwölkchen entdeckt, nimmt er sofort die Verfolgung auf. Direkt über dem Vulkan hat er Glitzerwölkchen eingeholt und sie kämpfen gegeneinander. Dabei berühren sich die Hörner der beiden. Und es passiert etwas Merkwürdiges. Die Magie von der Berührung der beiden war so stark, dass sich das schwarze Fell von Charlie beginnt langsam blau zu färben. Sogar sein Horn bekommt jetzt einen schimmernden Glitzerschein. Dies ist ein Zeichen dafür, dass in Charlie eine gute Seite steckt, welche jetzt erst durch die Berührung zum Vorschein kommen konnte. Charlie und Glitzerwölkchen knuddeln und beschließen, zusammen Tybalt zu besiegen. Die beiden schleichen sich zu dir in die Höhle und du überlegst, wo das blaue Einhorn herkommt. Ich bin Charlie und Glitzerwölkchen hat mich erlöst. Komm mit, ich zeige euch, wo Tybalt die Femerida versteckt hält. Ihr begebt euch auf den Weg durch die tiefen, dunklen Wege des Vulkans. Nach einiger Zeit steht ihr vor einem großen Käfig, welcher mit dicken, knorpligen Baumwurzeln versperrt ist. Außerdem fließt kochend heiße Lava um den Käfig herum. Ihr fragt euch, wie ihr Merida daraus befreien sollt. Charlie sieht euch an, dass ihr den Mut verloren habt und tappt dreimal vor euch mit seinem Huf auf den Boden. Und siehe da, eine Brücke erhebt sich aus der Lava. Als Charlie den Käfig mit seinem Horn berührt, springt das Schloss auf und Merida kann sich auf den Rücken von Charlie setzen. In dem Moment, als du auf Glitzerwölkchens Rücken steigen wirst, hört ihr Schritte näher kommen. Vor euch steht nun Tybalt in seinem dunklen, langen Gewand. Als er euch bei der Rettung entdeckt, ruft er panisch nach Charlie. Der neue, hellblaue Charlie tritt hervor und sagt, Hier bin ich doch. Tybalt begreift sofort, dass Charlie nun ein gutes Einhorn ist. Er bekommt große Angst und läuft langsam rückwärts. Dabei tritt er auf sein langes, dunkles Gewand und verliert das Gleichgewicht. Er schafft es nicht rechtzeitig, sein Gleichgewicht wiederzufinden und fällt rückwärts in die Lava. Kurz darauf sieht man nur noch eine dunkle Rauchwolke. Und der Vulkan beginnt zu beben. Wir müssen jetzt schnell den Vulkan verlassen. Er wird einstürzen, Mein Charlie. Schnell schwingst du dich auf den Rücken von Glitzerwöcki und ihr verlasst gemeinsam mit Charlie und Merida den Vulkan. Gerade in letzter Minute habt ihr es geschafft, in die Freiheit zu gelangen, da kurz nach euch der Vulkan im Boden versinkt. Ihr vier fliegt am wunderschönen hellblauen Himmel und schaut auf die Welt unter euch. Endlich ist mein Zauberwald aus Tybals Gefahr befreit. Und es herrscht keine Dunkelheit mehr. Um euren Erfolg zu bestaunen, fliegt ihr gemeinsam über den gesamten Zauberwald. Ihr landet auf der Lichtung von Meridas Tulpe und gemeinsam feiert ihr euren Sieg über Tybalt mit allen Zauberwaldbewohnern. Die 
Dies war eine Fantasiereise der Klasse Spe 15 des beruflichen Schulzentrum Christoph Lüders in Görlitz. Es sprachen Nadine als Erzähler, Zoen als Glitzerwerking, Lysanne als Charlie und Sandra als Fee Merida.